Goedenavond, ook vanavond weer een bijbelstudie, weer online. Prachtig dat het nog steeds mogelijk is en dat het ook nog kan. Ondanks uh, we toch wel verlangen om elkaar ook weer te kunnen zien en te kunnen ontmoeten in de gemeente. Mogen we toch dankbaar zijn dat God op deze manier nog steeds zijn werk voor wil zetten. En ik zeg ook altijd, wat prachtig is het, het levende woord van de Heer Jezus, dat gaat verder. Dat gaat overigens, dat gaat overal naartoe. En dat willen we ook vanavond graag met elkaar gaan openen. Maar voordat we dat gaan doen, zullen we in gebed gaan. Hemelse Vader, dank u wel. Ook voor deze mogelijkheid weer. Ook voor vanavond dat we uw woord weer mogen openen. Vader, en dat we ook vanavond mogen ontdekken wie u bent en hoe groot u bent. Vader, en wat gij ons gegeven hebt in uw Zoon, Jezus Christus. Vader, en dat dat niet bij Pasen gestopt is. Dat het ook niet bij Hemelvaart gestopt is. Maar ook prachtig dat wij ook Pinkster gekregen hebben. En dat we op die wijze mogen weten... Wie uw Zoon Jezus Christus is, omdat de Heilige Geest ons daar eigenlijk continu op wijst. Vader en Gulu, willen we gij ook vanavond op deze wijze ons inzichten geven in uw woord. En dat u ook mag bemoedigen in ons eigen leven. Vader, zo dragen we deze Bijbel te deur aan u op. Niet omdat wij dat verdienen, maar uit genade. Amen. Ik wil vanavond eh, graag met u gaan lezen over Hebreeën. Hebreeën 2. En dan vanaf vers 5. Moet u weten, Hebreeën, dat was een gemeente die over het algemeen bestond uit Joodse christenen. Een gemeente die het ook moeilijk had in die tijd. Een gemeente die, uh, waar toch mensen zich af gingen vragen van of ze wel de juiste weg hadden gekozen. Ze kwamen uit de tempel. Ze hadden de tempeldiensten meegemaakt. Ze hadden de wet van Mozes meegemaakt. En nu waren ze eigenlijk... Een beetje een clubje op zichzelf. Hadden ze daarin wel de goede keuze gemaakt. En dat lees je ook continu in de Hebreeënbrief. Hoe Paulus hun bemoedigt. Hoe Paulus hun vasthoudt. Hoe Paulus hun ook bepaalde dingen voorhoudt. En dat gaan we vanavond hopelijk ook ontdekken. Hoe Paulus begint van in vers 5. Want hij heeft de komende wereld waarover wij spreken. Niet onderworpen aan engelen. Maar iemand heeft ergens getuigd. Wat is de mens dat u aan hem denkt? Of de mensen zoon, dat u naar hem omziet. Eigenlijk citeert Paulus hier al twee bijbelgedeeltes. Eén die wat verder ook staat, die kunnen we even lezen. Die staat in de, brief, de tweede brief van Petrus. En daar staat een nieuwe, hemel, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde boven. Al deze dingen, dus allemaal, al deze dingen dus, allemaal vergaan. Hoedanig behoort u dan te zijn in een heilige levenswandel en in Gods vrucht. U die de komst van de dag van God verwacht. En daarna verlangt de dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijvert u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. En dat is eigenlijk wat Paulus hier ook tegen de Hebreeën zegt. Van die toekomstverwachting, die hebben wij. Het gaat om die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. En dan het volgende gedeelte, daar gaat het dan over van, maar iemand heeft ergens getuigd. En dan gaan we het misschien, dat doe ik dan. En wie was dan die iemand? Nou, die iemand was niemand minder dan Paulus. En Paulus is eigenlijk, Paulus citeert hier uh, Psalm 8. En dat gaan we ook even lezen, want dat vind ik heel belangrijk, dat u dit weet, hoe de mens was en wie de mens was. Dat God op die manier omzag naar die mens. En dan lees ik vanaf vers 1, een psalm van David voor de koorleider op de gitte. Heren, onze Heren, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. U die majesteit getoond hebt boven de hemel. Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd. Omwille van uw tegenstanders. Om de vijand en de wraakzuchtigen te laten ophouden. En nu krijg je het. Als ik uw hemel zie en het werk van uw vingers. De maan, de sterren die u hun plaats gegeven hebt. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? En het mensenkind dat u naar hem omziet. En toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen. En hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Schapen en runderen, die, al, die allemaal, en ook de dieren van het veld, 
de vogels in de lucht en de vissen in de zee. Al wat over de paden van de zeeën gaat. Heren, onze heren, hoe machtig is uw naam. Dat was eigenlijk zo mooi de situatie waarin de mens stond. God had de mens in de hof van Ede gezet. En dan, dat wil ik ook lezen, ja, sorry dat ik in het begin even wat veel bij het tekst naam, maar ze zijn allemaal wat makkelijk te vinden. Dit is Genesis. En dan lezen we uh, Genesis 2. Oh nee, 1. En daar staat de volgende, vanaf 26. Genesis 1, vanaf 26. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld en naar ons gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over alle kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mensen naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hen. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen. En God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word touwrijk. En dan lees ik even het laatste vers, vers 31. En God zag al wat hij gemaakt was en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. God zag dat het zeer goed was. En zo werd die mens eigenlijk geplaatst in de hof van Eden. Wat mooi, hè? Maar toen kwam hij op de slang. En we weten, de slang, de Satan, die verleidde de vrouw. En toen kwam de zonde. De zonde die de bedekking werd voor heel de wereld. De zonde waar wij vandaag de dag nog steeds eigenlijk onder gebukt gaan. En vanuit die zonde moest Christus komen. En daar is waar Paulus nu naartoe gaat. En dat is zo bijzonder. Hij is, Paulus stelt eerst de situatie daarin waar wij stonden. Psalm 8, moet u dat eens vaak, vaker lezen. Psalm 8. Hoe God de mens dat toebereidt. En hij zag... Dat het zeer goed was. En nu gaan we verder. Ook al in het hoofdstuk weer. Hè? En dan is dat zo bijzonder hoe dat nu verder gaat. Vanuit de Hebreeënbrief. En daar staat dan het volgende. Wat is de mens dat u aan hem denkt? Of de mensenzoon dat u naar hem omziet? U hebt hem en let wat hier staat met kleine letteren hem, voor een korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. Het is allemaal met kleine letteren. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem, nu staat het met een hoofdletter. En nu wordt Christus bedoeld. En nu zie je ook hoe Christus in onze plaats is komen te staan. Ik vind het zo mooi. En, 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 want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem, heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen is. Nu zien wij het echter nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus. En daar gaan we dus naartoe. En dat is zo mooi met het woord van God. Dit is zo mooi in het geheel. En of je nu het Oude of het Nieuwe Testament leest, alles is gericht op de Heer Jezus. Alles is alleen maar gericht op Hem, die de verlossing zal geven. Even, Adam, de oude Adam, die tot zonde kwam in het paradijs. In een prachtige situatie. De mens die de kroon op de schepping was van God. En God zag dat het zeer goed was. En de Satan die kwam. Om dat te vernietigen. En waar stond de Satan eigenlijk? Waar, waar, wie was die Satan eigenlijk? Kom ik zo op terug. We gaan even een klein stukje verder lezen. Nu zien wij het echter nog niet. Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was. Vanwege het lijden van de dood. Op dat hij door de genade van God voor allen de dood zal proeven. In alles. Op een andere plek staat. Ja zelfs tot de kruisdood toe. De ergste dood. Een dood tot schande. En daar staat er. En zo is de Heer Jezus eigenlijk in alles 
voor jou, voor mij, tot in het diepste der diepste gegaan. En daar staan we best, praat ik voor mezelf, niet zo vaak bij stil. Want dan werpt dat zich terug, ook op mijzelf. Dan kom ik erachter hoe makkelijk ik met bepaalde dingen omga. En nu zie ik alleen maar de Heer Jezus in zijn liefde, in zijn grootheid, maar juist ook in zijn kleinheid. En dan gaan we verder. Immers, want het paste hem om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid, door het lijden zal heiligen. Immers, zowel hij die heilig als zij die geheiligd worden, zijn allen uit één. Daarom schaamt hij zich niet voor hen broeders te noemen. Want hij zegt, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. Te midden van de gemeente zal ik u lof zijn. Zie eens hoe mooi die Heer Jezus hier door Paulus eigenlijk neergezet wordt. Te midden van. Want indien wij tot geloof gekomen zijn, indien wij dus wedergeboren zijn, zijn wij dus geboren uit hem. Door de Heilige Geest. Want zo krijgen wij alleen maar deel aan het lichaam van Christus. In het evangelie van Johannes staat, niet uit de wil van de man, niet uit de wil van, van, van bloed, maar uit God geboren zijn. En daarom mogen wij, daarom schaamt de Heer Jezus, laat ik het anders zeggen, zit niet om ons broeders te noemen. Broeders en zusters te noemen. En als we dat gaan aanvaren, gaan we dus lof zingen vanuit die gemeente. Dat is echt heel bijzonder. En dan, ik, vanmorgen las ik een artikel, had God het allemaal niet anders kunnen doen. Want waarom moest zijn zoon blijven? Waarom, als God dan liefde is, waarom? Nou, hier heb je het antwoord. Wij waren gevallen in zonde. En zondags in de kerk bidden wij ook altijd. Ik lees het even letterlijk voor. Genade en vrede van God, onze Vader, de schepper van hemel en aarde, die nooit zal laten varen het werk wat zijn hand begon. En trouw is tot in eeuwigheid. Daarom. God volvoert zijn werk. En wij als mensen, want dat zegt Paulus eigenlijk ook tegen de Hebreeën, zijn daar niet toe in staat. En onze tempel werken ook niet. Maar alles was met het oog op Christus. En nu mogen wij door de Heer Jezus broeders zijn... Van hem. Om op die wijze een lofzang in die gemeente. En dan gaan we verder en verder. Ik zal mijn vertrouwen op hem stellen. Zegt Paulus. Eigenlijk heel simpel. En vervolgens zie ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn. Heeft hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had, en dat is de duivel, te niet te doen. Moet eens kijken wat hier staat. De Heer Jezus in alles vereenzelvigt zich nu met de mens die vlees en bloed is. Hij was dus vlees en bloed. Om de duivel te niet te doen. Want zoals de duivel bij Adam en Eva kwam, zo heeft hij ook Jezus verzocht. Voor het begin van het werk van de Heer Jezus, kwam hij bij hem en probeerde hem te verleiden in de woestijn. Daarna moest het werk van de Heer Jezus nou beginnen. En wie is die Satan? Dan gaan we even naar Jezaja. 
Jezaja 14. En dan lezen we even vanaf vers 12. En dit gaat om de zaken. Hier bond de Heer Jezus de strijd mee aan. Hij die machtig was. Hoe bent u uit de hemel gevallen? Morgens, hè? De zoon van de dagenaad. U ligt geveld op de aarde. Overwinnaar over de heinevogen. En u zei in uw hart, ik zal opstijgen naar de hemel. Tot boven Gods sterren. Ik zal mijn troon verheffen. Ik zal zetelen op de berg van de ontmoetingen aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de bovenhogen. Ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort. In het diepst van de kuil. Is dit nu de man die de aarde deed zitten? Die koninkrijken deed beven, die van de wereld een woestijn maakte, haar steden met de grond gelijk maakte, zijn gevangenen niet losliet om naar huis te gaan. Alle koningen van de heidevolken, allen rusten zij in ere, iedereen zijn huis, maar u bent weggeworpen, ver van uw graf, als een verafschuwde lood, bedoven onder de gedoden, met het zwaard zijn doorgezogen. En nedergedaald in een steengroeve. U bent als een lijk dat vertrapt is. U zult het graf niet in het graf niet met hem verenigd worden. Want u hebt uw land te gronden gericht. En uw volk gedood. Voor eeuwig zal niet meer genoemd worden. Het nageslacht van de kwaaddoeners. Maar de slagbank voor zijn kinderen gereed. Vanwege de ongerechtigheid van hun vaders. Zodat zij niet meer opstaan. De aarde in bezit nemen. En het wereldoppervlak oppervlak, vullen met steden. Zo ver is Jezus gegaan. Maar dat zegt Paulus hier. Alles achtergelaten. Om die mens. Die mens die eens de kroon op de schepping was. Om die mens. Die gevallen was. De verloren was. Heeft hij... Zich als verlorene gegeven. Waarom? Om u, jou en mij op te richten. Maar waar begon Paulus ook mee? Want hij heeft de komende wereld waarover wij spreken. Niet onderworpen aan engelen. Dat is onze toekomst. Waar, waar, het is zo mooi. Openbaring 21. Zie en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was niet meer. Dat is onze toekomst. Wat is daar dan nu gedaan uit? En misschien zitten we ook nu wel vast aan bepaalde dingen, ook in ons leven. Wat de Satan ook doet. Hij is daar nabij om verlossing te bieden. En nu gaat Paulus daar een heel verder. En allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want werkelijk, hij neemt de engelen niet aan. Maar hij neemt het nageslag van Abraham aan. Dat is mooi, hè? Het nageslag. Wij, zo wie je zit, in Christus Jezus. Het nageslag van Abraham. Wij, zoals we met elkaar gemeente mogen zijn. Verlangend naar die dag die komen zal. Hij neemt u en mij aan. Waarom? Ik zeg het heel simpel omdat wij eens de kroon op zijn schepping waren. En zoals God tegen Adam, tegen de eerste Adam gezegd had. Hoe alles onder zijn voeten lag. Hoe die alles mocht regeren. Het is ons misgegaan. En nu komt Christus. Maar nu zien we ook zijn hemelvaart. Want in die hemelvaart is hem alles onder de voeten gesteld. Nu is hij eens en voor altijd overwinnaar. En waarom moest Jezus nu mens worden? Ik, ga, ik probeer dat met een heel makkelijk verhaaltje even duidelijk te maken. Er was ergens op een school, daar moest dus een, 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 er was een sollicitatie, of een, 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 een vacature vrijgekomen over Engel, voor het Engelse vak. En 
ze schrijven uh, de procedure uit. Er zijn twee mensen die daarop reageren. Eén was uh, een Engelse, die nieuwslezeres was geweest voor de BBC. Dus die sprak de taal perfect. Er zat helemaal geen foutje in, alles. En mooi was, kende de taal ook nog van binnenuit. En er was iemand daar uit de buurt, die vroeger daar zelf op de school gezeten had. En die had ook gesolliciteerd. En toen de breide brieven uh, uh, werden besproken, was eigenlijk het hele team unaniem. We gaan voor die Engelse lerares. Alleen de rector die stak daar een stokje voor. Hij zei, dat gaan we niet doen. En iedereen keek hem wat verbaasd aan, want hij, of zij kon toch, nee. Hij ging ervoor, de jongen uit de buurt. Waarom? Die wist hoe moeilijk het was om het Engels te leren. Die wist hoe vaak je dan blokken moest om het Engels onder de knie te krijgen. Die wist om hoe dan ook proberen Engels te spreken zonder een accent dat dat bijna niet mogelijk was. En nu zien we Christus. Hij weet van elke zorg, van elk verdriet, van alles wat je mee mag maken in je leven, is Hij op de hoogte. Want Hij spreekt jou en mijn taal. Omdat Hij mens geweest is van vlees en bloed. Maar hij spreekt ook de hemelse taal bij zijn vader. En pleit daar voor jou, voor mij. Maar is dat een machtig gegeven. Dat Jezus, de Heer Jezus weet hoe moeilijk we het soms kunnen hebben. Dat we misschien dwars door alles heen het zichzelf wel eens kwijtraken. Maar hij kent onze taal. Hij heeft het doorleefd. En nu is hij bij de Vader en pleit voor mij. Wat een genade. Wat een prachtig woord is dat. En daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden. In alles. Omdat hij een barmhartig en getrouwe hoogte zou zijn. In de dingen die God betreffen. Barmhartig en getrouw. Getrouw is het hemelse. God is duidelijk. De barmhartigheid is de genade. Hij heeft het doorleefd. En heeft het voor u, voor jou en voor mij volbracht. Ook doorstaan. Alle dingen die hem ook in zijn eigen leven overkomen zijn. Maar hij heeft het voor jou en voor mij volbracht. Vrijwillig. Wat een genade. Daarom moest hij, dit lees ik nog één keer, daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn, in de dingen die God betreffen, om de zonde van u en mij, om de zonde van het volk te verzoenen, want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan hij hem die verzocht worden te hulp komen, omdat hij onze makkeling kent. Wat is dat mooi? Dan hebben we, Johan de Heer had er vroeger een lied over, daar is een helper, groot van kracht. Daar is een helper, groot van kracht. En ik mag die helper kennen, als mijn persoonlijke verloster en zaligmaker. En ik weet ook die helper. Als hij naar mijn leven kijkt, en soms eens naar mij kijkt, zou hij nog bij wijze van spreken, er is weer niks. Maar hij was mijn helper. En hij heeft mijn barmhartigheid betoond door zijn liefde. Hij heeft mij getrouwheid beloofd door voor mij op te pleiten bij de Vader. Ach mensen, wat een heerlijkheid, wat een grootheid. Ja, wij zien Jezus dwars door alles heen. Amen. Zullen we eindigen? Hemelse Vader, dank u wel. Dank u wel voor die liefde. Dank u wel voor die grootheid. Die u aan ons betoond hebt. In uw Zoon Jezus Christus. En we vanavond ook hebben mogen zien dat. Het niet zomaar iets was. Maar hij moest ons gelijk worden. Om ons te verlossen. Vader en hij. Heeft dat gedaan vanuit liefde. 
En vanuit die liefde wil hij ons op broeders noemen. Vanuit die liefde wil hij ons onze hoge priester zijn. Om voor mij, voor ons te pleiten bij de Vader. Met al onze fouten, met al onze gebreken, met al onze tekortkomingen. Wij hebben een heiland die voor ons, die voor ons pleit. Ach Vader, dank u wel. Ik wil u bidden voor de rest van deze avond. We gaan ook een stille naprediger zijn, Vader. En dat ook deze dag mag uitlopen tot eer en glorie van uw naam. Vader, daar bidden wij. Niet omdat wij dat verdienen, maar uit genade alleen. Amen.